హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఈ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పాజిటివ్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ సో దీంతో మ్యాక్సిమం ఈ చాప్టర్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే ఫేట్ ఆఫ్ అమోనియా సో ఏదైతే ప్లాంట్ లోపలికి వచ్చినటువంటి అమోనియా ఏదైతే ఉందో అది ఏ ఫామ్ లో రావచ్చు సో ప్లాంట్ లో వచ్చిన అమోనియా ఏ విధంగా మారుతుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్లాంట్ లోపల అంటే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఫిజియోలాజికల్ పిహెచ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఉన్నటువంటి పిహెచ్ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ద అమోనియా ఈజ్ ప్రోటోనేటెడ్ టు ఫామ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ అమోనియం అయాన్స్ ఇక్కడ ఏదైతే మనకు అమోనియా కింద లోపల ప్లాంట్ లోపల ఉందో ఈ అమోనియా ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా అమోనియం అయాన్స్ అంటే ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫామ్ లోకి అయితే రావడం జరుగుతుంది వైల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ కెన్ ఎసిమ్లేట్ నైట్రేట్స్ యాజ్ వెల్ నైట్రేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అమోనియం అయాన్స్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఏదైతే మ్యాక్సిమం ప్లాంట్స్ అన్నట్లు కూడా ఈ అమోనియం అనేది ఏమవుతుందంటే ఆ విధంగా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ద లెటర్ ఈజ్ క్వైట్ టాక్సిక్ టు ప్లాంట్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ కెనాట్ ఎక్యుములేట్ ఇన్ దెమ్ సో ఏదైతే అమోనియం ఉందో అమోనియం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్ కి టాక్సిటీ అంటే ప్లాంట్ లోపల టాక్సిక్ రావడం జరుగుతుంది అంటే అమోనియం అనేది ప్లాంట్ లోపల ఉండదు అంత మంచిది కాదు సో కాబట్టి అంటే కాబట్టి ఏమవుతుంది ప్లాంట్ అనేది అమోనియం ని ఎక్యుములేట్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఇష్టపడదు అమోనియం కింద కన్వర్ట్ అయింది సో చూద్దాం లెట్ ఎస్ నో సి హౌ ద ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ అమోనియం ఏదైతే ఉందో ఈజ్ యూజ్ టు సింథసైజ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఈ అమోనియా కింద కన్వర్ట్ అయినా అంటే అమోనియా ఏమైందంటే అమోనియం గా కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత ఈ అమోనియం అనేది ఏమవుతుందంటే అమైన్ యాసిడ్స్ కి ప్రొడ్యూస్ లో అమోనియం ని యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ప్లాంట్స్ అంటే ప్లాంట్ లోకి వచ్చిన అమోనియా కాస్త అమోనియం అయింది అమోనియం ఎక్కువగా ప్లాంట్ లోపల ఎక్యుములేట్ అవడం అది టాక్సిక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్లాంట్స్ కి ఆ అమోనియం ని కాస్త ఏమవుతుందంటే అమైన యాసిడ్స్ కింద ప్లాంట్స్ కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో అది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయడం అవుతుందంటే దేర్ ఆర్ టూ మెయిన్ వేస్ టు విచ్ దిస్ కెన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఏదైతే అమోనియం ఉందో అమోనియం ఏమవుతుంది అమైన యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవడం ప్లాంట్ లోపల ఏమవుతుందంటే రెండు వేస్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది ఆ రెండు వేస్ లో ఏంటంటే ఒకటి రిడక్టివ్ అమైనేషన్ ఒకటి సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ అమైనేషన్ ఇలా టూ ఫార్మ్స్ జరుగుతుంది సో రిడక్టివ్ అమైనేషన్ వచ్చేసరికి ఇన్ దీస్ ప్రాసెస్ అమోనియా రియాక్ట్స్ విత్ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటమిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్ ఇండికేటెడ్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ గివెన్ బిల్ ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు రిడక్టివ్ డివిజన్ లో అంటే రిడక్టివ్ అమైనేషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ అమోనియా రియాక్ట్స్ ఏదైతే అమోనియా ఇక్కడ మనకు అమోనియం ఫామ్ లో ఉంది అమోనియా అనేది ఈ అమోనియం ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి అమోనియా కాస్త ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది సో రియాక్ట్ అయ్యి దేని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందంటే గ్లూటమేట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈ రకంగా మనకి ఏమవుతుంది గ్లూటమేట్ అనేటువంటి అమైన యాసిడ్ అమోనియం నుంచి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా ప్లాంట్ లోపల ఎక్యుములేట్ అయిన అమోనియం ని కాస్త అంటే ఎన్హెచ్ ఫోర్ ని కాస్త ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్ లో ఉండే ఆల్ఫా కీటో గ్లూటరిక్ యాసిడ్ తో అమోనియం కలిసి గ్లూటమేట్ కింద అయితే మాత్రం ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది గ్లూటమేట్ అనేది ఒక అమైన యాసిడ్ ఈ రకంగా అమోనియం అమోనియా గా కన్వర్ట్ అవడం జరుగుతుంది సో ఈ రియాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ఈ ఎంజైమ్ ఏంటంటే గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజినేజ్ గ్లూటమేట్ డిహైడ్రోజినేజ్ అనేటువంటి ఒక ఈ ఎంజైమ్ ఈ రియాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇది రిడక్టివ్ అమైనేసిడ్ ప్రాసెస్ లో ఉన్నటువంటి ఈ అమోనియం నుంచి అమోనియా అమైనాసిడ్స్ కన్వర్ట్ చేసుకునేటువంటి ప్రాసెస్ ఇది ఫస్ట్ థింగ్ మరి సెకండ్ వాళ్ళ ఏం జరుగుతుంది ట్రాన్స్ అమైనేసిన్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో అమోనియా గ్రూప్ ఏదైతుందో అది అమోనియం ఏదైతుందో అది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ట్రాన్స్ అమైనేసిన్ రిడక్షన్ చదువుతుంది కాబట్టి రిడక్టివ్ అమైనేసిన్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో చూడండి ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అమైనో గ్రూప్ ఫ్రమ్ వన్ అమైనాసిడ్ అంటే ఒక అమైనాసిడ్ లో ఉన్నటువంటి అమోనియా గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో అమోనియా గ్రూప్ ఏమవుతుందో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే కీటో గ్రూప్ ఆఫ్ కీటో యాసిడ్ సో కీటో గ్రూప్ ఆఫ్ కీటో యాసిడ్ కి అయితే మాత్రం ఇక్కడ కీటో గ్రూప్ ఆఫ్ కీటో యాసిడ్ కి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో గ్లూటామిక్ యాసిడ్ ఈస్ ద మెయిన్ అమైనో యాసిడ్ విచ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎన్హెచ్ టు ద అమైనో గ్రూప్ టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ అదర్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్ త్రూ ట్రాన్స్ అమైనేషన్ సో ఈ ట్రాన్స్ అమైనేషన్ అమైనేషన్ వల్ల అయిపోతుంటే ట్రాన్స్ఫర్
ఆర్ టూ కాస్త ఆర్ వన్ అవడం జరిగింది సో ఈ రకం రివర్స్ కూడా జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా జరిగేటువంటి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని మనం అంటే ట్రాన్స్ అమ్యూనేషన్ అని చెప్తుంది అంటే ఏదైతే మనకు అమోనియం అయాన్స్ ఉన్నాయి అమోనియం అయాన్స్ కాస్త ఏమైందంటే అమైనో యాసిడ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ప్లాంట్స్ అనేవి ఈ టూ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేసుకుని చదువుతుంది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అంటే డైరెక్ట్ అమ్యూనేషన్ సెకండ్ ప్రాసెస్ అంటే ట్రాన్స్ అమ్యూనేషన్ సో రకంగా ఇది ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే చూద్దాం ద టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎమిట్స్ త్రౌట్ మనకు చెప్పేది ఏంటంటే ఎమిట్స్ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎమిట్స్ ఏంటంటే యాస్పర్జిన్ ఒకటి గ్లూటమిన్ ఒకటి సో యాస్పర్జిన్ గ్లూటమిన్ రెండు ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ యాస్పర్జిన్ ఒకటి దీంతో పాటు మనకి ఏంటంటే గ్లూటమిన్ ఒకటి ఉంటుంది గ్లూటమిన్ ఈ రెండు కూడా ఈ రెండు కూడా ఎమిట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో చూడం ఫౌండ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఏ స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ సో ఇవి కూడా మనకి ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ అంటే ప్రోటీన్ లోపల ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ కింద దీన్ని యాస్పర్జిన్ ని అదే మనకి అంటే దీంతో పాటు గ్లూటమిన్ కూడా ఆ రకంగా చెప్పు చదువుతుంది దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ టూ అమైనో యాసిడ్స్ ఇవి దేని నుంచి ఫామ్ అవుతున్నాయి టూ అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతున్నాయి అవి ఏంటంటే నేమ్లీ యాస్పరిటిక్ యాసిడ్ యాస్పరిటిక్ యాసిడ్ నుంచి యాస్పరిజిన్ యాస్పరిజిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ గ్లూటామిక్ యాసిడ్ నుంచి గ్లూటామిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా ఏదైతే అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయి అమైనో యాసిడ్ నుంచి యాస్పరిటిక్ యాసిడ్ నుంచి యాస్పరిజిన్ అలాగే గ్లూటామిక్ యాసిడ్ నుంచి గ్లూటమి గ్లూటమిన్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే రెస్పెక్టివ్లీ బై యాడ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ అనదర్ అమైనో గ్రూప్ టు ఈచ్ ప్రతి దానికి కూడా ఒక అమైనో గ్రూప్ యాడ్ అవడం జరుగుతుంది అంటే ఒక్కొక్క ఎన్హెచ్ టూ అంటే ఎలా ఎన్హెచ్ టూ యాడ్ యాడ్ అవుతుందంటే యాస్పరిటిక్ యాసిడ్ కి ఒక ఎన్హెచ్ టూ అనేది ఎన్హెచ్ టూ మళ్ళీ ఏమవుతుంది యాడ్ అవుతుంది యాడ్ అయ్యి మనకి ఏంటి యాస్పరిజిన్ ఫామ్ అయింది అలాగే గ్లూటమిక్ యాసిడ్ కు ఇంకొక ఎమైనోస్ ఏదైతే మనకి ఎమైనో యాసిడ్ అనేది ఉందో అది అది అంటే ఎన్హెచ్ టూ ఒకటి యాడ్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుంది గ్లూటమిన్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏమైంది ఉండాల్సినటువంటి ఎన్ టూ కంటే అంటే అమైన అమోనియా ఏదైతే మనకు అమోనియం కంటే ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏమిచ్చారు అంటే బై యాడింగ్ ఆఫ్ అనదర్ అమైనో గ్రూప్ టూ ఇచ్చ ప్రతి కూడా ఒక అమైనో గ్రూప్ అంటే ఒక ఎన్హెచ్ టూ యాడ్ అవడం జరుగుతుంది ద హైడ్రాక్సైల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ ఈస్ రిలీజ్డ్ బై అనదర్ ఎన్హెచ్ టూ రాడిక్ సో ఈ రకం మనకి ఒక హైడ్రాక్సైల్ గ్రూప్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది ఎన్హెచ్ టూ అనేది ఈ ఎన్హెచ్ టూ అనేది ఏమవుతుంది యాడ్ అవడం జరుగుతుంది దేనికి యాడ్ అవుతుంది యాస్పరిటిక్ యాసిడ్ కి యాడ్ అయితే యాస్పరిజిన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఎన్హెచ్ టూ అనేది యాడ్ అవడం వల్ల అదే మనకి గ్లూటమిక్ యాసిడ్ కి ఎన్హెచ్ టూ యాడ్ అవడం మనకి గ్లూటమిట్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా జరుగుతుంది అంటే సిఓహెచ్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉందో ఈ సిఓహెచ్ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి ఓహెచ్ మైనస్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయి ఈ ఎన్హెచ్ టూ మైనస్ అనేది ఎవరికి ఇక్కడ యాడ్ అయ్యి సిఓ ఎన్హెచ్ టూ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఆ రకంగా ఎన్హెచ్ టూ లేని వస్తాయి ఆల్రెడీ కింద ఒక అమైనో యాసిడ్ లో ఆల్రెడీ ఒక ఎన్హెచ్ టూ ఏమైతే అమైనో గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది ఈ అమైనో గ్రూప్ తో పాటు సిఓ ఓహెచ్ మైనస్ లో ఓహెచ్ మైనస్ రిమూవ్ అయిపోయి ఎన్హెచ్ టూ దానికి మళ్ళీ యాడ్ అవడం ఏమవుతుందంటే ఆ రకంగా ఎమిట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ రకంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క నైట్ అంటే రెండు అమైనో గ్రూప్స్ అయితే మాత్రం మనకు కనిపిస్తాయి ఈ రకంగా ఫామ్ అంటే ఈ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది నైట్రోజన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అందుకని ఇక్కడ చూడండి సిన్స్ ఎమిట్స్ కంటెంట్స్ మోర్ నైట్రోజన్ దెన్ ద ఎమిన్ యాసిడ్స్ ఎమిన్ యాసిడ్స్ లో కంటే ఎమిట్స్ లో ఎక్కువ నైట్రోజన్ ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ఇంకొక ఎన్హెచ్ టూ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎన్హెచ్ లో నైట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి నైట్రోజన్ ఆటోమేటిక్ గా ఎమైన యాసిడ్స్ లో కంటే ఎమిట్స్ లో ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దే ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ వై ఆర్ జైలం వెజల్స్ ఇన్ ఎడిషన్ ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఇవి ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళు ఏమవుతుంది అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి దేనితో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి జైలం ద్వారా ఒక ప్లేస్ ఇంకో ప్లేస్ ఎమిట్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడం జరుగుతుంది ఈ నెడిసిన్ ఎలాంగ్ విత్ ద ట్రాన్స్పరేషన్ స్ట్రీన్ ద నోడ్యూల్స్ ఆఫ్ సమ్ ప్లాంట్స్ కొన్ని ప్లాంట్స్ లో రూట్ నోడ్యూల్స్ అవుతుంది నోడ్యూల్స్ లో ఉన్నటువంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం వచ్చారు సోయాబీన్ ఇవ్వడం జరిగింది దీనిలో మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ద ఫిక్స్ ఇన్ నైట్రోజన్ యాజ్ యూరైడ్ యూరిట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ రూట్ నోడ్యూల్ లో ఉన్నటువంటి యూరిట్స్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది ఎక్స్పోర్ట్ అవడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడానికి కూడా ఈ ఫామ్ లో ఇంట్లో మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవడం జరుగుతుంది నైట్రోజన్ ఎ